Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как связать интересный узорчик крючком. Узорчик ажурный подойдет для вязания летнего топа, кардигана или туники. Можно связать а, пряжей двух цветов, то есть каждый раппорт узора вяжем пряжей другого цвета. Либо связать однотонный узорчик. Посмотрите на схемку, как вяжется данный узор. Чтобы связать этот узор, вам нужно уметь вязать столбики с накидом, столбики без накида и воздушные петли. Я на образце на этом использовала пряжу Yarnart Jeans и крючок номер 2,5. Но сейчас для видео взяла, взяла пряжу потолще. Это Милка, китайская пряжа. И крючок возьму номер 4. Раппорт узора равен трем воздушным петлям. И высоту это нужно связать 1, 2, 3, 4 ряда. Так, для того, чтобы связать образец, я набираю 12 воздушных петель и 4 воздушные петли для подъема. В пятую петлю от крючка начинаю вязать столбики с накидом. Итого 12 столбиков. Первый ряд готов. Во втором ряду будем вязать кустики. Вяжем 3 воздушные петли подъема. И в третью петлю от начала вяжем группу столбиков, которые я называю кустики. Он состоит из двух столбиков с накидом и двух воздушных петель и еще двух столбиков с накидом. Все это провязываем в одну петлю. Два столбика с накидом, две воздушные петли. И два столбика с накидом. Первый кустик готов. Вяжем следующий кустик. Опять пропускаем два столбика. И в третий два столбика с накидом. Две воздушные петли. Два столбика с накидом. Все это в один столбик предыдущего ряда. Две петли пропускаем, в третью вяжем два столбика с накидом. Две воздушные петли, два столбика с накидом. И в последнюю, вот в цепочку из воздушных петель подъемных предыдущего ряда вяжем просто столбик с накидом. У нас готов второй ряд. Третий ряд вяжем точно так же, аналогично, как и второй. 1, 2, 3 петли подъема. А под цепочку из двух воздушных петель вот этой группы столбиков вяжем еще один кустик. Два столбика с накидом. Две воздушные петли. Два столбика с накидом. Следующую цепочку будем вязать то же самое. Вот сюда вот. И третий кустик. Столбик с накидом в цепочку для подъема предыдущего ряда. Сейчас приступаем к вязанию четвертого ряда. Для, это, для этого делаем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. 
И теперь будем вязать пышный столбик. Пышный столбик у нас будет вязаться под цепочку из двух воздушных петель предыдущего ряда. Вот сюда. Столбик пышный состоит из трех столбиков с накидом, провязанных не до конца. Итак, давайте сначала делаем накид, вводим крючок, вытягиваем петлю и первый раз провязываем, до конца не провязываем. Опять делаем накид, воздушную петлю и проводим нить через первые две петли. Опять незаконченный столбик с накидом и делаем третий раз накид и теперь протягиваем петлю через Опять через две петли. У нас на крючке остается 4 петли. Делаем накид и провязываем все 4 петли за один раз. Теперь 1, 2, 3 воздушные петли. В следующую цепочку с двух воздушных петель опять делаем пышный столбик. Раз, два, три. Так, чуть-чуть давай. Три. И еще один столбик готов. Раз, два, три воздушные петли. И последний пышный столбик. Один, два, три. Вот они наши три пышных столбика. Три воздушные петли. И вводим крючок вот опять в цепочку подъема предыдущего ряда, чтобы связать столбик с накидом. Так, мы довязали четвертый ряд. Приступаем к вязанию пятого ряда. Для этого мы сделаем одну воздушную петлю подъема и в столбик предыдущего ряда, в столбик с накидом, вяжем столбик без накида. Три воздушные петли. Вершину пышного столбика, столбик без накида. Три воздушные петли. Вершину пышного столбика, вот сюда куда-нибудь, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли и столбик с накидом нам нужно связать примерно в третью воздушную петлю предыдущего ряда. Так, сейчас мы найдем, вот сюда свяжем столбик с накидом. Вот первый раппорт узора в высоту у нас готов. Дальше нужно связать а, то же самое, что мы вязали во втором, третьем, четвертом и пятом ряду. Для этого опять делаем 3 воздушные петли. А, и кустик вяжем в столбик без накида предыдущего ряда. Вот сюда вот. Прямо над пышным столбиком у нас получается. Вот сюда мы будем вязать кустик первый. Один. Два, две воздушные петли, один, два. Я сейчас тогда провяжу еще один раппорт узора в высоту и покажу, что у меня получится. Итак, я довязала свой образец. Посмотрите, что вышло. Насколько интереснее, мне кажется, узорчик, который связан тоненьким крючком. А вот этот, который связан крючком номер 4, он получился слишком уж дырявым. Не знаю, может кому-то, конечно, понравится. Схемку еще раз. В конце, внизу под видео в инфобоксе я оставлю ссылку на статью, где будет опубликована схема. И немножко про этот узор, как его можно использовать, какими нитками лучше вязать. И для сравнения фотографии в разном исполнении. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всего хорошего. Пока-пока.